Ադամիս ծոտվիտ դացեմի շեմ դեկ դակարգուլի սիցոցխիս դաբրուն է բաս, խուտիատաս խուտաս ծելզ է մետ խանսելու դակացում պրիովը։ Սնելից արմոսատ գենի է խուտիսգան գանշորեմիտ գամությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Սուլից մին դայիկոմ իսի սիցոցխլիս կարանտիվ, ռոգործ սուլի է, խործիսատույս սիցոցխլիս մոմնիջ է բելի, սիարի սուլից մին դա սուլի սատույս սուլի, մացոցխլ է բելի սուլի, ռոգործ միշի շեկնից դրոս ուպամա Հովլաց մին դախտիս մշոբլիս խարեպիտ կացոբրիովիս իստորիաշի, սիխարուլիս պատարը սխիվի շեմոդիս, պատարը թավիսի դապարուլի միշնելովիտ, ռիալ ուրատքի ես կաշկաշան նատելի, ռոմելից դագույրգույնդա Ես արի ծեղմերդիս մի էր չյեն իկ դգոմի ադամեն եմ իսատիս նատքամի սիտղա, դա մեր եշեմ դգում մոցիքուլ եմ իսմեր չյեն տիս նատքամի սիտղա, մագրամը աշկարարով ես սիտղա արի ծմինդա սամովի ծիախշի կան ճոբիլի � Հայամ սիտղի դամթարդա թելի երդի դիդի իստորիը կացտա գամողսնի Սայի դումլուսի։ Հոդիսնց մացխորի սումը դա ուտևա խործի, դումցա ռոգործ ծմինամավի վիանբովեն թայեպ բարձ, առասուլիս դա ուտևբիը � ձեղմերտիս հիպոստաշի որի բունևիս, թայբրույի դա ադամյանի բունևիս շերտեպիտ։ Մացխովարի սուլիտ չատիս ճոջոխ էր չի, շեմ ուսրավ սիկտելիս գանուծ գոմլովաս, դա իկի դեն ամոյուղանս մեսիս մոմլոդին Մեորի ադամի, իեսո Քրիստեց, ջեր սուլիտ չատիս ջոջոխ էչ, սուլիտ մարդալտը գամոս ախսնելատ, ռասաց մողոյբա միսի աղդգումա, մեսամետ գես, շեմ դգում իս ագովելտավ աղդգումա մեորետ մոսուլիսցի, պակտիս, ռա գինդ միշնոլովանի արունդայի խոսիս, իս խողթույս արիս ամ ուվլենիս, ամբիս, պակտիս կանմարդ էպա, թարգման էպա, ուղղտ կյարը ձաղթեն իլի մամեբի, ես արի կատագեպա պերեբի դը խազեպի։ Ամիտո սախվիտի սաշվալ է բեպիտ մոցո դեպամ, ռելի սատվիս, ռատքմա ունդա խելազ է մետատ իղո սորետ այ ամ միտգոմիս ամ սախվելի, անու սախիտ մետվել է բիսա։ Սուլ սացղիս հետ ապս է, ուտվել է սիտ ռոյի դան, խտեպոդա Այսետի ծինա սախեպիս, այմ ագալիտեց կատակոն բեպիս խատրոբաշի իոնաս ամբավի, ու էլ է շապիս մի էրբիսի կատակլապատա սամի գեղոքնը դասը շեմ դեկ, իկո էրթերթի ծինա սախե, սամի բաբիլոնելի մա սախնուսը շինա, ասև է Ուպրո Սախարեպիդան աղեպուլի իղոն մենել սացխեմ լետ է դանի Քրիստ է սապլապտան, ոմելից ակուկո ուշոլոտ արի խարեպ աղդգոմիսը։ Ամ գամոսախուլ է բեպշի մարդալի աղդգոմիս պիրոլ ուծխեբանի այսախը, 
ამიტომაც დროთა განმავლობაში შეიქმნა ჯოჯოხეთის წარმოტყვევნის იკონოგრაფიული გამოსახულება, რომელშიც გახსნილია აღდგომის თეოლოგიური არსი. სიკვდილზე და ჯოჯოხეთზე გამარჯვება. ხით წუნებული ადამიანის ძელის საშუალებით დაბრუნება ღმერთთან. მართალთასულების ჯოჯოხეთის ამოყოლების შესახებ სწავლება ეხნობა წმინდა მამათა სწავლებებს მე შესახებ გვასწავლის კირილე ალექსანდრიელი, იოანე ოქროპირი და როცა შესაბამის ადგილების განმარტებას გვაძლევენ წმინდა წერილისა და ყველაზე სრულყოფილად მე სწავლება გრიგოლ დიოლოგოსის რომის პაპის თხზულებებში შემონახული თუ მაცხოვრის ჯოჯოხეთში ჩასვლით მართალთასულები როგორ იქნა გამოხსნილი აშმაგის ტყვეობისაგან ჯოჯოხეთში შთასვლისა და გამოხსნის ამბავი გვხვდება ნიკოდიმოსის წიგნის აპოკრიფულ ტექსტშიც რომელიც თავის მხრივ კანონიკურ ტექსტებში არსებულ მითითებებს ემყარება იესო ქრისტეს ფარული მოწაფის წმინდა ნიკოდიმოსის წიგნში მაცხოვრის ჯოჯოხეთში შთასვლის ამბავი თვითმხილველების მიერ არის მოთხრობილი საგულის მოა რომ ისინი სიმეონ მიმრქმელის მკუდრეთით აღდგომილი ვაჟები კარინი და ლევკიოსი არიან. ეკლესიის მიერ აღიარებული იყო ეს წიგნი ნიკოდიმესი და ნიკოდიმე ნუ სახარებითანაც გვახსოვს და ვიცით რომ ის იყო ფარული მოწაფე მაცხოვრისა ძალიან ერთგული მოწაფე და რომ ის სწორედ მონაწილეობდა ჯვარცმის დროსაც, გარდამოხსნის დროსაც, საფლავად დადების დროსაც და ამიტომ ძალიან სარწმუნო არის. ეხა სამეცნიერო თვალსაზრისით როდის ჩდება როდის გვაქვს პირველი ასე ვთქვათ ნიმუშები ამ წიგნის ეს სხვა საკითხი არის მაგრამ თვითონ აი გამოსახულებებიც ბევრად უფრო გვიან გაჩნდა თითქოს ხატმებზოლეობამდე არც გვაქვს ნიმუშები აი ჯოჯოხეთის წარმოთქვენის აი ესეთი სახით რომელი რომელიც მეორე უკვე მეორე საუკუნიდან ვიცით და რომელიც გახდა შემდეგ აი საუფლო დღესასწაულთა ციკლის მხატვრულ ციკლზე საუბრობ მე არა ლიტურგიულ ციკლზე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელი კომპონენტი. იმ დროს როცა ქრისტემ ჯვარზე სული განუტევა, ჯოჯოხეთის ბნელის კნელი, თვალშეუდგომელი ნათლით განათდა. წყდიაჩი მყოფი მამამთავარნი, პატრიარქნი, წინასწარმეტყველნი და მართალნი სიხარულით აღიფსნენ. რადგან აღსრულდა მათ მიერ ნა წინასწარმეტყველები ხსნა ადამის მოდგმისა. მართალთა სულები დავით მეფის ფსალმუნდა გალობით ეგებებიან მაცხოვარს. აღახვენით ბჭენი თქვენი მთავარნა და აღეხვენით ბჭენი საუკუნენი და შევიდეს მე უფე დიდებისა. წინასწარმეტყველნი იხსენებენ თავიანთ წინასწარმეტყველებებს. მამამთავარ ადამს თვით იოანე ნათლისმცემელი ახარებს ქრისტეს გამარჯვებას. ჯოჯოხეთის მცველი სატანას საყვედურობს, რომ რაც მათ ადამის ხით დუნებით მოიპოვეს, მაცხოვრის ძელზე გაკვრით დაკარგეს. ძლევამოსილი ღმერთი ფეხი დრგუნავს სიკვდილს. ანათებს წყდიაც. ხელს უწოდეს ადამს და სხვებთან ერთად ამოხავს საუკუნო სასუფეველში დასამკვიდრებლად. ჯოჯოხეთის წარმოტყვევნის შენს დრომდე მოხწეული უადრესი ქართული ნიმუშები მერვე მეცხრე საუკუნეებით თარიღდება და მათში გამოსახულების ძირითადი ბირთვი უკვე ჩამოყალიბებულია. ღვთისმეტყველებმა და მათ მიერ განსწავლულმა მხატვრებმა გამოხსნეს თემა ასე გადმოქცეს. ჯოჯოხეთის გადაჯვარედინებულ ჭეებზე მდგომი მაცხოვარი და მის წინაშე მუხლმოყრილი ადამი დაევა. ეს იკონოგრაფიული პროგრამის მოკლე ვერსია. ამ ხრივ მარტვილის უმდიდრეს საგანძურში დაცული ენკოლპიუმი და პანაღია დღემდე შემონახული უძველესი სიწმინდეებია. გულსაკიდი ჯვარი ვედრების სცენით მარტვილიდან მერვე საუკუნით თარიღდება. მისი წინაპირი მინანქრითა და ჭედური ხელოვნებითაა შესრულებული. ზურგი კი სევადის ტექნიკითაა დამუშავებული. ენკოლპიუმი უხვადაა შემკობილი ფერადოვანი აქცენტებით. მაღალ მხატვრული შესრულებითა და ღრმა სულიერებით მას უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია ქრისტიანულ ხელოვნებაში. სიწმინდე საქართველოს ხელოვნების მუზეუმშია დავანებული. ენკოლპიუმის ზურგზე ჯოჯოხეთის წარმოტყვევნის სევადით შესრულებული გამოსახულება სამ სხვა სცენასთან ერთადაა წარმოდგენილი. კვადრატული კომპოზიციის მარცხენა ნახევარში დიდი ზომის ფიგურაა მაცხოვრისა. რომელიც მის წინაშე მუხმოყრილი ადამისა და ევასკენ მიაბიჯებს. ჯოჯოხეთის ბჭეები ცალ-ცალკეა გამოსახული. ამ მოკლე ვერსიას მარტვილის პანაღიისგან განსხვავებით, სარკოფაგებიდან ამოზიდული ორი ნახევარფიგურა ემატება. ესენი არიან წმინდა მეფენი, დავითი და სოლომონი. მეფსალმუნე დავითის გამოსახვით აჟღერებულია ფსალმუნთა სიტყვები, 
არა დაუტევო სული ჩემი ჯოჯოხეთს არც ასე წმინდა საშენს ახილვად განსახრცნელსა მაუწყენ მე გზანი ცხოვრებისანი და აღმავსო მე სიხარულითა პირისა შენისა ით დავითი მიწიერი წინაპარი ამა ცხოვრისა ასე რომ ფსალმუნთა ავტორის იკონოგრაფიულ პროგრამაში ჩართვა განკაცების ფაქტის ხაზგასმა დავითი და სოლომონი მამა და ძე და მამისა და ძის თემა არის უმნიშვნელოვანესი მთელ ქრისტიანულ მოძღვრებაში არ რა ძე კაცისა ძე უფლისა ვინც მე ნახა ჩემი მამა ნახა და ასე შემდეგ და ამ ხრივ აი სოლომონის და დავითის გამოსახულება სწორედ უკვე განკაცების თემაზე აკეთებს დიდ აქცენტს იგივე იკონოგრაფიული სცენაა გამოყენებული შემოქმედის 100 საუკუნის მინანგრულ ხაზზეც მაცხოვრის ფიგურის ცალმხარეს გამოსახული სარკოფაგიდან წამომდგარი ადამი ცალმუხზე ადაჩოკილი მარჯვენა ხელი მას მაცხოვრისკენ აქვს გაწვდილი მეტასწილად მეწამულ სამოშია გამოსახული ევა რაც მინიშნება ხუთის მშობელზე როგორც ახალ ევაზე უდიდესი მოკრძალების ნიშნად დაბურულ ხელებს იგი ვედრებით იშვერს მაცხოვრისაკენ ადამს და ევას ზოგჯერ მოსავთ შარავანდი რომელიც უმეტესად კომპოზიციის ორივე მხარეს გამოსახულ წინასწარმეტყველებს ადგას თელ რიგ ნიმუშებში მაცხოვრის ფიგურა მოცულია ოვალური დიდებით მანდორლით ხოლო მისი სამოსი ქიტონი და ჰიმატიონი ოქროს ასისტითაა დაფარული მანდორლა იმ ხუთაებრივ ნათელს განასახიერებს რომელმა ჯოჯოხეთის კნელი გაანათა იმედითა და ნეტარებით აღავსო მართალნი მანდორლა ზოგჯერ სადა როგორც მაგალითად ჭედურ ხატებზე ზოგჯერ კი ფერადოვანი შრეების სახითაა წარმოდგენილი ან სულაც თეთრი ფერისაა საფარის წმინდა საბას ტაძრის მოხატულობაში დიდება სხივების აღმნიშნელი ხაზებით არის დაფარული რაც კიდე უფრო მეტად აძლიერებს მაცხოვრის მიერ ჯოჯოხეთში ნათლის შემოტანას. როგორც განმავლობაში იკონოგრაფიული სქემა მრავალი დეტალით გამდიდრდა და მისი რამდენიმე ვერსია შეიქმნა. ჯოჯოხეთის წარმოტყვევნას დაემატა სარკოფაგებიდან წამომდგარი ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველნი. ჯოჯოხეთის პერსონიფიკაცია დამხობილი გოლიათის სახით, რომელიც ფეხზე ეჭიდება მაცხოვარს. ამ ხრივ გამორჩეულია სვანეთში მეფის მხატვარ თევდორეს მიერ შესრულებული კომპოზიციები. წმინდა მოწამეთა კვირიკეს და იულიტას ტაძარში იესო ქრისტეს ფეხქვეშ ჯოჯოხეთის ბატონის უზარმაზარი ფიგურაა გართხმული დიდი ჯვარი მაცხოვრისა მას თვალში ერჭობა საგულისხმოა ის რომ კომპოზიციაში ადამი და ევა შარავანდებით არიან გამოსახულნი მეთერთმეტე მეთორმეტე საუკუნეთა მიჯნაზე საქართველოში ქართველი მხატვარი თევდორე მოღვაწეობდა მისი მოხატულია ზემო სვანეთის ტაძრები იფრარი ლაგურკა ნაკიფარი და სავარაუდოდ წვირმიც მოხატულობათა წარწერებში თევდორე თავის თავს მეფის მხატვარს უწოდებს. მოხატულობის თარიღთა შესაბამისად თევდორეს მოღვაწეობა წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის მეფობას ემთხვევა. ის რომ თევდორეს მხატვრობა მხოლოდ ზემო სვანეთში შემორჩა, მკვლევარებს აფიქრებინებს რომ იგი შესაძლოა სვანი ყოფილიყო. თუმცაღა მისი მხატვრული დონის სიმაღლე გვიჩვენებს რომ თევდორე იმდროინდელი საქრისტიანოს უმაღლეს სამხატვრო სკოლაში იყო განსწავლული. ხატრობებში ძალიან ეფექტური და ესეთი ემოციური ვიტყოდი ფიგურა არის და მიწერილიცა ჯოჯოხეთ ბატონი იშვიათია უფრო მაგრამ ორი ფიგურა როცა გამოსახული მაგალითად ლაკლაკიძის ხატის ჩარჩოზე როდესაც ეტყობა ისტორიად ნიკოლდიმოსის წიგნის ტექსტს უფრო ფეხდაფეხ მიყვება ეს ილუსტრაცია იქ კიდე საინტერესო ის რომ სამი მეფია გამოსახული ამ შეიძლება მელქისედეკიც ნიშნელოვან ნაწილს წარმოადგენს თავად ჯოჯოხეთის გამოსახულება ყოველზე ლაკონურ იკონოგრაფიულ ვერსიებში ჯოჯოხეთი გამოსახულია გადაჭდობილი ბჭეების სახით. უფრო ვრცელ ვერსიებში იგი ბნელის კნელის სახით გვხვდება. მისი შავი ფერი იმ წყდიადის გამოხატულებაა, რომელშიც ცოდვით დაცემული კაცობრიობა იმყოფებოდა. სკნელში გამოსახულია შელეწილი ბჭეები, კლიტეები, ჯაჭვები, ლურსმნები. რაც შეეხება პერსონიფიკაციას, იგი შუა საუკუნეებიდან გვხვდება. როცა ხელოვნებაში თხრობითობა უფრო ძლიერდება. არავინ ისე ღმად არ გაითავისა რა იყო სიკვდილი ვიდრე იესო ქრისტემ ვიდრე რომ მან თავის თავში მიცა საშუალება შემოსული იყო სიკვდილს მას როგორც ცოდვის არ მქონეს აი ამ ბრძოლაში შესხვისათი ჭირდებოდა ისეთი საშუალება რომელიც საშუალებით და ის შეძლებდა რომ საბოლოო ბრძოლაში მიიღო მონაწილეობა სიკვდილთან შეიძლება ეთქვეს ამის გამო პალემოციული აღნიშნავს რომ მან რომელმან ცოდვა არა იცოდა 
Ամիտոմացարի Կոմպոզիցիս կէ դա ռեգիստրշի շեի զլեպամ նախոտ անգելոս տա շեպրձոլի բա սատանաստա, դա միսի շեպ խորովա։ Հովելիվի ամիս առաջոյ ուլ է բրիվի գամոսախուլ է բա, խոտեպա վարձիս դիդի տազրիս մոխատուլովաշի։ � Սարկ մլիս կվեշ, մտելի արը, այդ մոբա անգելու զեպիս մի էր, սատանիս ադա ջոջոխետիս բատոնիս շեբորկ ես ծենաս, որի ճաճոքիլի անգելու զի, մուկի պերիս որ գաբուրծգնել պիգուր ասկրավուս, մատչոր իսկի գամուսախ Հետոլու բաշի գոգ զակարիը վալաշ կերտելիս սույնակ սարիս մինիատուրը, ռումլջիտ դազիան էպիս մի ուղխետավատ, մայնձ գանիր չէվա, անգելոս տա շեպրձոլ է բա սատանաստան։ Սա գուլիսխմուվ իս պակտիրում, կարտ Այսը այսը արս տարիգի ու պլիսը խո իյանես տեկստիս միխելի։ Դա համավ է դրոս նատլիս գեպիս թեմը, նատլիս գեպը էրտերթի ումթավրեսի սայի դում լուատ, ադամիան իստվիս այս աղդգոմա, շեսած լեբելի է խոլուր նատլիս գեպիս գավլի տա, սոր էդ նատլիս գեպաս տանդակ ավշիրը բուլի այդ էկս տեպի, հիմնեպի, ձալիան նիշնոլով նացլ շիատգինս գամիս թեվիս լոցույպիս � Ադգան աբելի ռոգործ պիրվել շեմ ծիրվելի, դա թավաց սիկուտելիս պիրվելի մսխերպլի, ու մանքո տարիգի, իեսո Քրիստես պիրվել սախիը, ասերով միսի գամուս ախույթ մսխերպլիս թեմը, կի դեղուպրով մետաց լիր դեղի։ Կարդուլ Քրիստիանուլ խելոնե բաշի գան սխոյովիտ պսկով որի խատա բիսական, զալզը իշույատի է կոմպոզիցիս զետանացել շի գամոսախուլի անգելո զեպի, վնեբիս իարաղ է բիտ խելշի։ Ամիս մագալից Սատ գերիս ջուարի Նագեբոբատ ագան դղեմ դետ հիտքմիս տավդապ իրվելի սախի չեմ ուպրջա մեծամետ է սաղուկ ունիս տասացգիսիս ծմինդա նիկոլոզիս ջուար գումբատովանի, ագուրիտ նագեբի տացարի։ Իգի գամորջե ուլիատ ավիսիկ էդլիս � Միծ էրի դա սուլի էրի կավշիր էբի, հրմաս սուլի էրի բիտ է դա մաղալ մխատորուլի ոստատով բիտ է ամոց ոտեպուլի, ինձ ուսիս մխատորով աշի։ Սա ինտերես ու է ջոջոխետիս ծարմոտ կանունիս գանլ ագեպա, Սա կուրտխեուլիս մի 
მის მოპირდაპირე მხარეს სამხრეთის კედელზე ხედავ თომას დარწმუნებას რომელიც როგორც მაცხოვრის სხეულებრივი აღდგომის დასტური სიკვდილზე გამარჯვების მინიშნებას წარმოადგენს დასავლეთ კედელზე გამოსახულია სამი ბაბილონელი ყრმა სახმილსა შინა ძველ აღდგმის სეული წინა უწყება აღდგომისა ერთი შინაარსით შეკრულ ამ სამ გამოსახულებას ბუნებრივად ერწყმიან ჩრდილოეთის მკლავში ანგელოზის ქვეშ წარმოდგენილი ბაგრატოვნები საინტერესოა რომ ანგელოზი რომელიც იქ ასე თქვა მენელ საცხებლე დედებს მიუთითებს ქრისტეს საფლავისკენ ურეტურა და მაგრამ საც იქ მიუთითებს რომ აი ეს შენი შეგრაგნილი სუდარა და ის აც არის ამავე დროს ფაქტიურად მიუთითებს ქვემოთ პორტრეტზე თითქოს წარადგენს მას და ამავე დროს თვითონ მეფეები ასევე ძალიან ტრადიციულ და სტანდარტულ პოზაში სამოთხეში მიტრიალებული აღმოსავლეთისკენ აი ამ მეოხების ლოცვის ჟესტით ფაქტიურად ჯოჯოხეთის წარმოთქმის წინ დგანა თუმცა იქ პატარა ასეთი ხატი ქრისტესი არის დახატული და საინტერესო ისიც რომ ჯოჯოხეთ წარმოთქმაში ძალიან ხაზგასმული დავითის და სოლომონის ფიგურები აი ამ ფერადი შარავანდებითაც მათი გამოსახვითაც და აი თითქოს აი ამ თავის წინაპრებს ვიცით ხო ბაგრატიონებს ხონდათ ეს პრეტენზია ასე თქვათ რომ დავითის შთამომავლები იყვნენ აი სწორედ ქრისტეს კაცებრივი გენეოლოგია შეჯდებიან თითქოს და იკვრება აქაც ძალიან საინტერესო კავშირი ზოგჯერ თვლიან რომ აღდგომის შემდეგ მაცხოვარი პირველად მარიამ მაგდალინელმა იხილა მაგრამ საეკლესიო გადმოცემა მკაფიოდ გეუბნება რომ მაცხოვარის პირველი მხილველი ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი იყო წმინდა მახარებელი მათე ამ ფაქტს ასე მიანიშნებს მოვიდა მარიამ მაგდალინელი და სხვა იგი მარიამ ხილვად საფლავის ამის როგორც წმინდა მამები განმარტავენ აქ სწორედ დედა ღვთის აიგულისხმება ორი მიზეზის გამო ფიქრობენ რომ მოციქულები არის არ ადასტურებენ ყოველ წმინდა ღვთისშობლის მიერ მაცხოვრის ამდარი მაცხოვრის პირველ ხილვას ეს იმიტომ რომ დედა არ შეიძლება იყოს მოხმობილი მოწმეთ და ეს არ იქნება შეიძლება სარწმუნო რომ დედა იყოს დამოწმებელი და გარკვეული ეს თქვა ფაქტისა შულთან დაკავშირებული და მეორე ყოლა წმინდა ღვთისშობლის თამდაბლობა რომელსაც არ სურდა რო თავისი ცხოვრების შესახებ დეტალურად ყოფილიყო აღწერილი სახარებებში წმინდა მამათა სწავლებით ლუდი სწორედ ყოლა წმინდა ღვთისშობლისთვის გადაგორდა რომ მას საფლავში შესვლა შეძლებოდა ამ მოვლენას დიდი მიწისძვრა მოჰყვა ძინარე ჯარის კაცებისა და სუსტი აგებულების დედებისათვის ეს საკმაოდ შემაძრწუნებელი მოვლენა იყო რამაც უდიდესში შეჩააგდო ისინი როგორც წმინდა გრიგოლ პალამა განმარტავს 18-ე ჰომილიაში შიში არ შეხებია მხოლოდ ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს რადგან მას როგორც იესოს დედას მაცხოვართან სულიერი კავშირი არ გაუწყვიტავს ის აგრეზელებს გზას და პირველი შეხვდება მკვდრეთით აღმდგარ მაცხოვარს მარიამ მაგდალინელი მიდის მოციქულებთან და აუწყებს რომ გვამი მაცხოვრისა საფლავში აღარაა. საფლავთან მოსვლა სხვა მოციქულებს იოანე ღვთისმეტყველი მოასწრებს, მაგრამ იგი ვერ გაბედავს იქ შესვლას. მოციქული პეტრე პირველი შედის საფლავში. უკან მიყვება იოანეც. ისინი იხილავენ მაცხოვრის დაკეცილ სუდარასა და სახვევებს. მოპარული და გატაცებული რომ ყოფილიყო გვამი მაცხოვრისა, ამის მქმნელი დაკეცილ სახვევებს არ დატოვებდა, რადგან არც დრო ექნებოდა საამისოდ და არც სურვილი. წმინდა წერილი ამბობს რომ იოანე ღვთისმეტყველმა მაშინვე ერწმუნა აღდგომა რადგან მისი სიწმინდე ერთგულების სიმძაფრე და ურთიერთობა იესო მაცხოვართან გამორჩეული იყო რასაც ვერ ვიტყვით მოციქულ პეტრეზე რომელიც გაკვირვებული და დაეჭვებულია მათი გამოსვლის შემდეგ საფლავში მარიამ მაგდალინელი რჩება ატირებული მარიამი ამ დროს იხილავს სპეტაკით მოსილ ორანგელოს რომელიც ტირილის მიზეზს ეკითხებიან ეუნება რომ აიღეს ჩვენი უფლის გვამი და სადავდეს არ ვიცი. ამ დროს მოიხედავს მაცხოვარი ეცხადება სხვა ხატით, ისე როგორც ემაოს გზაზე მოგზაურ ლუკასა და კლეოპას და ვერ ცნობს მას და ისიც ეკითხება თუ რა თო ტირის ეს. არა როდესაც მაცხოვარი მიმართავს წმინდა მარიამ მაგდალინეს რომ მარიამ, აი ამ დროს მას თვალი ეხილება და ამ სიტყვის ინტონაციის სიახლოვე ისეთი ამ მისთვის მაცხოვრი არის ისე უძახდა ალბათ მარია მაგდალინეს რომ აქედან გამომდინარე მას თვალები აეხილება და დაინახავს დაინახავს ისე თქვა მის წინაშე აღმდგარ მაცხოვარს 
და სული უფალი როცა სულს მოახლოვდება როგორც ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს მან არ შეიძლება ის არ აღიაროს ესე ისეთი ასეთი სიახლოვე არ შეიძლება და მითუმე ეს მარია მაგდალინელმა რომელსაც სიხაულისგან რა გაიკეთები არ იცოდა უნდა და ჩავარდო და მაფა და გადახოვა და მის ფეხი მრავალ გზის გამოცხადების შემდეგ მოციქულები ხდებიან დაუღალავი მქადაგებელნი წმინდა აღდგომისა რომელიც დღესაც წაულთა დღესაც წაული და ბეჭედია ჩვენი გამოხსნისა როგორც წმინდა მოციქული პავლე ამბობს აღდგომის რწმენის გარეშე ფუჭია ჩვენი ყოველი ღვაწლი საეკლესიო საგალობელი გვაუწყებს აღდგომა ქრისტესი ვიხილეთ თაყვანისცე წმინდასა ამას უფალსა დიდებისასა იესოს ხოლო საღმერთსა ჩვენსა და ეს რეთ ხმაუყოთ ჯვარსა შენსა თაყვანისცე მეუფე და წმინდასა აღდგომასა შენსა ვუგალობ და ვადიდებთ ნუ თუ საგალობელი 2000 წლის წინ მომხდარან ბავს გადმოქცემს თუ ჩვენ ჭეშმარიტად ვიხილეთ აღდგომა ქრისტესი წმინდა მამათა გადმოცემით ყველა ქრისტიანს მაცხოვრის აღდგომა თავის თავში უხილავს რადგან ისიც მაცხოვართან ერთად უნდა აღდგეს იყავით სრულ ვით არცა მამაი ჩემი ზეცათაი სრულ არს გვასწავლის უფალი რადგან ვისაც არ ექნება ნიშანი ქრისტესი მისთვის ცათასასუფევლის კარი დახშულია ნიშანი ქრისტესი კი სული წმინდის მადლია რომელიც მასეძლევა მხოლოდ ვინც სინანულითა და მცნებათა აღსრულებით ურიგდება უფალს როგორც ერთ-ერთი ღვთისმეტყველი გვასწავლის ყოველი ჩვენგანი სიკვდილამდე უნდა მოკდეს ამასოფლისათვის და აღდგომამდე აღდგეს მარადიული ცხონებისათვის ისე ასკონკრეტი ზიმბილი და სიმ